హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో కస్టమ్ షార్టింగ్ తెలుసుకుందాం సో కస్టమ్ షార్టింగ్ అంటే ఏం లేదండి మనకి నచ్చినట్టు మనం డిజైన్ చేసిన వేలో షార్టింగ్ అన్నది డిజైన్ చేసుకోవడం అంటే ఇక్కడ చూడండి సి ఇక్కడ మనం దీనికోసం లొకేషన్స్ అన్న టేబుల్ తీసుకున్నాను దీంట్లో మనము వర్క్ చేయబోయేది కంట్రీ ఐడి అండ్ సిటీ అన్న కాలమ్స్ మీద సో ఇది బేసిక్ క్వరీలో ఈ టూ కాలమ్స్నే తీసుకున్నాను ఇదండి వచ్చిన రిజల్ట్ సెట్ అయితే ఇక్కడ చూడండి కంట్రీ ఐడీస్ ఉన్నాయి అండ్ సిటీ ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే మనకు కావాల్సింది ఈ కంట్రీ ఐడీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని సార్ట్ చేయాలి ఈ షార్టింగ్ అన్నది ఇవి క్యారెక్టర్ డేటా కాబట్టి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో వస్తుంది బట్ మనం ఇక్కడ కస్టమ్ షార్టింగ్ని చేయబోతున్నాం ఈ కస్టమ్ షార్టింగ్ అంటే ఏంటి మనకు నచ్చిన వేలో మనం దీన్ని డిజైన్ చేసుకోవడం ఫస్ట్ దీని డిఫరెన్స్ తెలియాలి అంటే ముందు మనం నార్మల్ వేలో షార్టింగ్ని ఏ విధంగా చేయాలో చూద్దాం సో నార్మల్ వేలో ఆర్డర్ బైని యూజ్ చేసి చేద్దాం ఆర్డర్ బై మనం ఇప్పుడు ఏ కాలంని షార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం కంట్రీ ఐడి సో కంట్రీ ఐడి కాలంని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ క్వరీని రన్ చేస్తున్నా రన్ చేయడం కోసం కంట్రోల్ ప్లస్ ఎంటర్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూసారా ఇది ఆల్ఫాబెటికల్గా మనకి షార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఏంటి ఏ సో నెక్స్ట్ బి ఇలా మనకి ఈ కంట్రీ ఐడీస్ అన్నీ మనకు ఒక షార్టింగ్గా డిస్ప్లే అయ్యే అయితే అంత బాగానే ఉంది బట్ ఇప్పుడు మనం అప్లై చేసేది ఏంటి కస్టమ్ షార్టింగ్ కస్టమ్ షార్టింగ్ అంటే మనకి నచ్చినట్టు మనం డిజైన్ చేసుకోవడం ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఏయు ఉన్నది డిస్ప్లే అయింది ఈ కంట్రీ కోడ్ మనకి అలా ఉండకూడదు ఎప్పుడైతే ఐఎన్ అంటే ఇండియా అన్న కంట్రీ కోడ్ కానీ మనకి ఈ కంట్రీ ఐడిలో ఉంటుందో దానికి సంబంధించిన సిటీస్ అన్ని ఫస్ట్ రావాలి అనుకుంటున్నాం సో ఆ విధంగా దీన్ని మనం డిజైన్ చేసుకోవాలి ఐఎన్ అన్న కంట్రీ కోడ్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి ఫస్ట్లోనే మనకి అంటే షార్టింగ్లో ఫస్ట్ కేటగిరీలో ఉండాలి నెక్స్ట్ నార్మల్గా సేమ్ ఈ ప్యాటర్న్లో రావచ్చు సో దాన్ని ఎలా అచీవ్ చేయాలో చూద్దాం దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఆర్డర్ బాయ్లో మనం కేస్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేసుకుంటాం మీరు ఇదే ఫస్ట్ టైం అయితే కేస్ స్టేట్మెంట్కి మన ఛానల్లో కేస్ స్టేట్మెంట్స్ మీద వీడియోస్ ఉన్నాయి చాలా క్లియర్గా విత్ డెమోస్తో సహా క్లియర్గా ఉంటాయి ఒకసారి విజిట్ చేయండి ఇప్పుడు కస్టమ్ షార్టింగ్ని ఏ విధంగా చేయాలన్నది తెలుసుకుందాం ఆర్డర్ బై మనం ఏం అప్లై చేస్తున్నాం కేస్ ఓకే దేనిపైన వెన్ ఇప్పుడైతే కంట్రీ ఐడి పైన మన టార్గెట్ కంట్రీ ఐడి కంట్రీ ఐడి ఈక్వల్ టు ఐఎన్ అంటే ఇండియా అయితే దెన్ ఏం జరగాలి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ సో ఫస్ట్లో ఉండాలి కాబట్టి వన్ ఓకే ఒకవేళ కాకుంటే అన్నది ఎల్స్లో మీరు డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు ఎల్స్లో మిగతా వాటిలన్నిటికీ టూ ఇద్దాం ఎందుకంటే టూ ఇచ్చామనుకోండి మిగతా వాటిలన్నిటికీ కామన్గా టూ ఉంటుంది సెకండ్ కేటగిరీ కిందకు వస్తాయి అప్పుడు జనరల్ షార్టింగ్ మిగతా ఏవైతే రోస్ ఉంటాయో వాటి మీద జనరల్ షార్టింగ్ అప్లై అవుతుంది సో ఇండియా కాకుండా ఇప్పుడు చూడండి మనం ఏం చేస్తాం కే స్టేట్మెంట్ని ఎండ్ చేయాలి దీన్ని అయితే మర్చిపోవద్దు కే స్టేట్మెంట్ని ఎండ్ చేయాలి ఎండ్ కే స్టేట్మెంట్ని సెలెక్ట్ ఎండ్ చేసేసాము నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటే దేని మీద మనం షార్టింగ్ చేస్తున్నాం కంట్రీ ఐడి మీద సో అందుకని ఈ కాలంని మనం ఇచ్చేసాం అయితే ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం చూడండి రిజల్ట్ సెట్ సో కంట్రీ ఐడి మీద ఇప్పుడు మనం కస్టమ్ షార్టింగ్ చేసాము ఎలా నార్మల్గా అయితే ఇంతకుముందు మనం చూసామంటే ఇది జనరల్ షార్టింగ్ ఏయు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అయితే మనం కస్టమ్ షార్టింగ్ ప్రకారం ఐఎన్ ఏదైతే ఉందో ఆ రో ఉన్నప్పుడు ఉంటే ఈ కంట్రీ ఐడిలో మనం దాన్నే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాం సో అందుకని 
ఎంతో ఉన్న కంట్రీ ఫస్ట్ డిస్ప్లే అయింది అండ్ దాని సిటీస్ అన్ని ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి సో ఇక్కడ ఓన్లీ సింగిల్ రికార్డ్ ఉంది ఇంకా డీప్గా అర్థం కావాలంటే సో నెక్స్ట్ మనకి ఎక్కువ కాలమ్స్ ఉన్నది యుఎస్ ఉంది యూకే ఉంది ఓకే మనకి ఐఎన్ తర్వాత యుఎస్ అన్న కంట్రీ ఐడి ఉండాలి షార్టింగ్లో సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఆ లిస్ట్లో ఉన్న అంటే ఈ కంట్రీ ఐడిలో ఉన్న సిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా మనం డిస్ప్లే చేయాలి ఇది అనుకోండి సో అప్పుడు లాజిక్ ఎలా రాసాం వెన్ కంట్రీ ఐడి ఈక్వల్ టు ఐఎన్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఇవ్వాలి మనం యుఎస్కి ఇవ్వాలి సో వెన్ కంట్రీ ఐడి ఇప్పుడు ఈసారి ఏంటి కంట్రీ ఐడి మనకి యుఎస్ యుఎస్ అయితే దెన్ దీనికి ఎన్నో ప్రిఫరెన్స్ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ కాబట్టి టూ ఇస్తున్నాం మిగతా వాటి అన్నిటికీ మనం త్రీ అని చెప్పి ఇస్తాం సో ఈ విధంగా మనకి నచ్చినట్లు మనం లాజిక్ని ఏదైతే ఉందో అది మ్యాచ్ అయినప్పుడు ఇలా ప్రిఫరెన్సెస్ని ఇచ్చుకుంటూ రావాలి సో ఫస్ట్ ఏది ఉండాలి సెకండ్ ఏది ఉండాలి అన్నది ఈ విధంగా మనం డిస్ప్లే చేస్తాం అనమాట సో ఇది రాసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వరిని రన్ చేస్తున్నాం చూసారా ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి మనకి ఇండియా సో ఐఎన్తో ఉన్నది కంట్రీ ఐడి వచ్చింది సిటీ ఓన్లీ వన్ రికార్డే ఉంది కాబట్టి మనకి ఓన్లీ వన్ రికార్డ్ వచ్చింది బట్ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి మనకి యుఎస్ సో యుఎస్ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి ఫోర్ రోస్లో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ దీంట్లో ఉన్న సిటీస్ ఇలా డిస్ప్లే అయ్యాయి ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు కస్టమ్ షార్టింగ్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు ఎటువంటి సినారియాస్లో రియల్ టైంలో యూజ్ చేస్తామంటే మనకి ఎప్పుడైనా మంత్స్ ఉన్నప్పుడు మంత్స్ని మామూలుగా జనరల్ షార్టింగ్ అప్లై చేసామనుకోండి లైన్గా అయితే రావు ఏప్రిల్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అదేవిధంగా సో ఇలా కాకుండా మనకి జాన్వరి ఇలా ఫిబ్రవరి ఇలా రావాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మనం కస్టమ్ షార్టింగ్ చేసుకుంటాం ఆర్డర్ బైలో సో వెన్ జాన్వరి ఈక్వల్ టు మంత్ ఐడి ఈక్వల్ టు జాన్వరి ఉందనుకోండి దెన్ వన్ వెన్ మంత్ ఐడి ఈక్వల్ టు ఫెబ్ అయింది అనుకోండి దెన్ టూ ఆ విధంగా మీరు డిజైన్ చేసుకున్నారంటే దానికి తగినట్టు సేల్స్లో కానీ అంటే సేల్స్ టేబుల్స్ మీద మనం రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేసేటప్పుడు ఇవి మనకి చాలా యూజ్ అవుతాయి అదే విధంగా వీక్ డేస్ మీద మనం జనరేట్ చేయాలన్నా నార్మల్ షార్టింగ్ని అప్లై చేసామంటే అంటే ప్రోపర్ వేలో అంటే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో తీసుకుంటుంది బట్ మనకు కావాల్సింది ఏ ఆర్డర్ మండే మండే తర్వాత ట్యూస్డే రావాలి సో ఈ విధంగా మీరు ఇలా ఇవ్వాలి వెన్ వీక్ ఐడి ఈక్వల్ టు మండే అయితే దెన్ వన్ వెన్ వీక్ డే ఈక్వల్ టు ట్యూస్డే అయితే దెన్ టూ వెన్ వీక్ డే ఈక్వల్ టు వెనస్డే అయితే దెన్ త్రీ ఈ విధంగా మనకు కావాల్సిన లాజిక్ని మనం డిజైన్ చేసుకొని కస్టమ్ షార్టింగ్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల మనం చాలా ఎఫెక్టివ్ వేలో మనకు నచ్చినట్టు మనం షార్టింగ్ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ కూడా అండి సో ఏ మాత్రం హెల్ప్ఫుల్ అయినా కానీ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ